good morning students hope you are all doing well have you ever watched detective movies will you be able to solve a crime scene here is a story about the famous detective sherlock holmes let's see about the author now sir arthur ignatius kenan doyle was a british writer and medical doctor he created the character sherlock holmes in 1887 when he published a study in scarlet the first of four novels and 56 short stories about holmes and dr watson let's see the characters in it sherlock holmes a famous detective dr watson a doctor and sherlock's friend jebus wilson a red haired shopkeeper vincent spalding wilson's assistant he is also known as john clay duncan ross spalding's accomplice a man with red hair mr jones a detective from scotland yard let's have a small introduction about what happened dr watson visits sherlock holmes house while he was discussing a matter with mr jebus wilson a man with red hair wilson was riding a pawn shop he was encouraged by his assistant vincent spalding to apply for a job offered by the red headed league it's in the wanted column read it for yourself ah to the red headed league on account of the bequest of the late ezekiah hopkins of lebanon pennsylvania usa there is now another vacancy open which entitles a member of the league the job announcement promised 4 pounds a week for typing out the encyclopedia to a salary of 4 pounds a week for purely nominal services apply in person on monday at 11 o'clock to duncan ross at the offices of the league seven popes court fleet spalding urged wilson to apply but young spalding took a different view of it oh who is young spalding uh, vincent spalding he's my assistant and i couldn't wish for a nicer young man wilson was accepted into the league by mr duncan ross the head of the league Wilson worked for 8 weeks until one day he saw the notice on the door announcing that the league has been dissolved At the end of 8 weeks I'd finished the A's and begun the B's For this Mr Ross rewarded me every Saturday with four golden sovereigns Yesterday morning however I got a staggering blow indeed Now let us see what happened in scene 1. Holmes went to Wilson's shop in Saxe Coburg Square and asked Spalding who was working there in his dirty trousers the way to get to the Strand. Seems we never reach here. Hmm. I wonder where it could be. I'll be right with you, gentlemen. May I help? I'm sorry, I was occupied in the cellar. I, I hope I haven't kept you waiting. Not at all. My friend here is interested in making a purchase. Mm-hmm. Um, anything in particular? Watson asked Holmes why he asked this even though he knew well about London. Home said that it was the time to work and not discuss and he asked Watson to be there at the strong room of the bank in the road at 10 o'clock that night Good afternoon Well 
what did you discover? The knees of Spalding's trousers show considerable wear. What does that mean? Perhaps a great deal. Let me have your stick for a minute. Hmm? Yeah. What are you doing? Well, no time to explain now, but a considerable crime is in contemplation. And since the day is Saturday, we may have some difficulty in preventing it. Well, what kind of a crime? A bank robbery. What? Meet me at the side entrance of the Westminster County Bank at 10 o'clock sharp. Yes, is that the bank that's going to be? Yes, yes, yes. At 10 o'clock sharp, remember? Yeah. In scene two, Jones, Holmes and Watson were at the bank. Holmes asked Jones whether his men were ready and Jones responded yes. Watson was wondering what was going to happen. Gentlemen, we must prepare ourselves. As soon as Mr. Wilson goes to sleep, they will make attempts to get in. Who are they? Shh. Suddenly, Spalding's hand came out of the ground with the gun, followed by Ras. Get back! Sherlock got hold of Spalding, but Ross ran back into the tunnel. Ross would be caught by the men standing at the other end. In scene 3, Sherlock explained to Watson that there was never any red-headed leak, but it was invented by Spalding to send Wilson away every day so that he could work on the tunnel to the bank. What I shall never understand is how you suddenly knew there would be a bank robbery. Well, if you remember, when we visited the second-hand shop, Spalding was in the cellar. Mm -hmm. I didn't pay much attention to it at the time, but later on I noticed that the knees of his trousers were badly worn, as if he'd spent some time kneeling, doing some sort of burrowing work. But borrowing where? Perhaps from the cellar to the next building. The moment the thought occurred to me, I whisked you outside and surprised you by tapping on the pavement with your stick. <laughs> you certainly did. Holmes suspected that Spalding was John Clay, one of the greatest criminals in London, because he was happy to work for half wages under Wilson and he went off and down to the cellar. The cellar was behind the shop that Holmes found out by hitting the ground with the stick. Holmes knew that they would be robbing the bank that day because it was Saturday and the red-headed league was closed that very day. The moral of the story is we should always think like Sherlock Holmes. Let's see the gist of the story in Tamil. Sherlock Holmes, Jabez Wilson Adam, or Vishayate Gurthi Pesi Kundir Kail, Dr. Watson, our Vitir Kuandar. Wilson, or Adaki Kadaye, Nadati Kundirandar. Then Udavi Alar, Vincent Spalding Al, Sendale Sangatinara, Valangapata, or Veleki, Padivu same body, Eva Putar. It's in the wanted column. Read it for yourself. Ah, to the Red Headed League. On account of the bequest of the late Ezekiah Hopkins of Lebanon, Pennsylvania, USA, there is now another vacancy open which entitles a member of the League. And the Vilambaram, Urvara Tirki Nangi Pound Sambalam Tarodaka, Urdi Alitirindadu. Kale Kalanjete Sadarna Elitumurail Nahal Edpazan and the Veleahu. To a salary of four pounds a week for purely nominal services. All red-headed men who are sounded apply in person on Monday at 11 o'clock to Duncan Ross at the offices of the League, Seven Popes Court, Fleet. Duncan Ross, 
என்ற செந்தலை சங்கத்தின் தலைவர் வில்சனை தன் வேலையில் சேர்த்து கொண்டார் I got a staggering blow indeed. Saxe Koba சதுரத்தில் உள்ள வில்சனின் கடைக்கு ஹோம் சென்று அங்கு அடுத்து தாழ்ச்சத்தையுடன் நின்று கொண்டிருந்தார் தான் தனியே எப்படி போவது என்று கேட்டார் ஸ்பால்டிங் அவர்களுக்கு வழியை காண்பித்தார் வாட்சன் ஹோம்ஸிடம் லண்டனை பற்றி நன்றாக அறிந்திருந்தோம் எதற்காக வழி கேட்டார் என்று கேட்டார் அதற்கு ஹோம்ஸ் இது உரையாடும் நேரம் அல்ல வேலை செய்யும் நேரம் அன்று இரவு அந்த சாலையில் உள்ள வங்கியின் பாதுகாப்பு அறைக்கு பத்து மணிக்கு வரும்படி கூறினார் அன்று இரவு ஹோம்ஸ் ஜோன்ஸ் வாட்சன் ஆகிய மூவரும் வங்கியில் இருந்தார்கள் ஹோம்ஸ் ஜோன்ஸிடம் அவர் ஆட்கள் எல்லாரும் தயாராக இருக்கிறார்கள் என்ன நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று புரியாமல் ஆவலுடன் பார்த்து கொண்டிருந்தார் As soon as Mr. Wilson goes to sleep, they will make attempts to get in. Who are they? அப்பொழுது திடீரென ஸ்பால்டிங் உடைய கை ஒரு துப்பாக்கியை பிடித்துக்கொண்டு தரையிலிருந்து வெளியே வந்தது. அதைத் தொடர்ந்து ராஸ் வெளியே வந்தார். திரும்பி போய்விட்டார் அடுத்த முனையில் காத்திருந்த மனிதர்களால் ராஸ் பிடிபட்டார் ஷெர்லாக் வாட்சனிடம் செந்தலை சங்கம் என்று ஒன்று இருந்ததே இல்லை ஸ்பால்டிங் சுரங்கப்பாதை தோண்டுவதற்காக நேரம் கிடைக்க வில்சனை தினமும் வீட்டை விட்டு வெளியே அனுப்ப கண்டுபிடித்த ஒரு சங்கமாகும் என்று விளக்கினார் வால்டிங் வில்சனிடம் பாதி சம்பளத்திற்கு வேலை செய்ய ஒப்புக்கொண்டிருந்தாலும் அடிக்கடி கட்டிட அடித்தளத்தில் உள்ள அறைக்கு சென்றதாலும் அவர் லண்டனில் உள்ள மிகப்பெரிய குற்றவாளியாகிய ஜான் இருக்கக்கூடும் என்பதாலும் செந்தலை சங்கம் அன்று மூடப்பட்டதாலும் அவர்கள் அன்று இரவு வங்கிக்கு திருடுவதற்காக வருவார்கள் என்று ஹோம்ஸ் கணித்தார் இந்த நாடகத்தின் மூலம் நாம் அறிந்து கொள்ளும் கருத்து என்னவென்றால் நாம் எப்பொழுதும் ஷெர்லாகோம் போல சிந்திக்க பழகி கொள்ள வேண்டும் லெட்ஸ் லேண்ட் சம் நியூ வேர்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங் ரூம் ரூம் இன் அ பேங்க் டிசைன் டு ப்ரொடெக்ட் வேல்யூபிள் ஐட்டம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஃபயர் அண்ட் தெப்ட் கிரேட்ஸ் எ உடன் பாக்ஸ் யூஸ்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் குட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் systematic examination tunnel an artificial underground passage cellar lower ground floor or basement recognized 
identified thank you students we'll meet again in the next class stay home stay safe children